今天，在上海举行的2024年巴黎奥运会资格赛开幕式上，中国的两大明星王一博和肖战一同亮相，为粉丝和当地民众带来了一阵激动的波浪。这个事件不仅是体育的重要里程碑。也证明了这两位才华横溢艺人的无可否认的魅力。肖战以其精湛的表演技巧和甜美的歌声而闻名，现在已成为许多国际时尚品牌的追捧对象。他已被 Gucci 品牌邀请为代言人，这在他的职业生涯中是一个重大的进步，不仅在中国，在全世界范围内都如此。他今天在上海的出现，不仅是展示才华，也是在娱乐和时尚行业中确认自己的地位。王一博同样不逊色，是中国艺术和文化自豪感的象征。通过印象深刻的角色和特殊的舞蹈技巧，一博已经赢得了无数粉丝的心。他在今天的活动中的出现，也是对他在艺术和娱乐领域才能和影响力的强烈声明。今天在上海的活动，不仅是欢迎来自世界各地的运动员的机会，也是让这两位明星发光的舞台，为国家增光。王一博和肖战，每一步都代表中国的文化和艺术，使国家在国际舞台上光彩夺目。凭借他们的热情和才能，王一博和肖战不仅是中国娱乐业的骄傲，也是文化和艺术领域进步和发展的象征。他们不仅是明星，也是激励年轻一代的人，是全球数百万中国人的骄傲。在暴雪时分，林毅阳想追因果，会遇到两个敌人，被师兄一语道破。因果和林毅阳在大雪纷飞的日子里邂逅，林毅阳对因果的初遇之情如火花般迸发，使他毫不犹豫地踏上了追求之路。尽管他们之间的感情尚处于青涩而含蓄的阶段，仿佛隔着一层透明的窗户纸未曾戳破，但年龄的差距、六岁的鸿沟，似乎并未成为他们之间的障碍。观察吴磊所饰演的林毅阳，他展现出了鲜明的直男特质。他倾向于与因果共度时光，享受美食的乐趣。因果早已洞察到林毅阳的这一面，即便他只是带他品尝美味佳肴，他也并不觉得恼怒。实际上，他早已对林毅阳心生情愫。从最新的预告片中。我们可以预见，他们将迅速确立恋爱关系，并携手共进。尽管林毅阳和因果彼此钟情，但两人想要携手共度并非易事，因为林毅阳面临着两个难题，其中之一便是他的情敌。在对话中，因果的弟弟无意中提及他有一个潜在的姐夫，即王润泽所饰演的李青岩。李青岩是一位斯诺克选手，初次亮相时，许多观众可能觉得他的表现有些木讷。然而，他实际上具备许多有利条件，例如，孟小冬非常支持李青岩追求自己的妹妹，并且他深知李青岩对英国有着特殊的感情。然而，英国对李青岩并没有太多的感觉。从现有的形势来看，李青岩极有可能会插手干预，但他的出现却意外地促进了林毅阳与因果之间情感的迅速加深，无疑成为了他们感情升温的催化剂。而另一个潜在的对手便是孟小冬。孟小冬作为因果的亲哥哥，两人间的对话流露出因果对孟小冬深深的敬重与仰慕。与此同时，孟小冬和林毅阳之间的关系却异常紧张。他们长期在各种竞赛中交锋，争夺冠亚军的位置。据林毅阳所言，与孟小冬的对决中，他的胜利次数明显少于失败。得知因果的合租伙伴是林毅阳后，孟小冬迫不及待地赶来，希望能与林毅阳见面。
。他们两人均属于天赋异禀的选手，彼此间有着相互欣赏和尊重的情感。同时，也是在竞赛中互相较劲的竞争对手。在新一集的剧情里，林毅阳的师兄江阳闪亮登场。他一出现，立刻凭借其独特的魅力，让观众们对他产生了浓厚的兴趣，纷纷猜测他将成为推动剧情发展的关键人物。当江阳得知林毅阳对因果有着特殊的感情时，他并没有表现出任何反对的态度，反而带着一副看好戏的表情，似乎十分期待接下来的发展。这是因为林毅阳所在的球馆与孟小东所在的球馆一直是对立的竞争对手。如果林毅阳和因果真的走到了一起，那么这两家球馆的关系就有可能从敌对转变为亲家。这样的转变无疑将为剧情增添更多的趣味和看点。由于这个原因，当江阳了解到林毅阳的想法后，他评价道：“我这个师弟啊，挑选的眼光可真独到。”随后，他露出了期待看好戏的表情。当林毅阳询问江阳如何追求女生时，江阳只是简单的告诉他要善用自己帅气的脸庞。因为任何人看到都会为之倾倒，在暴雪十分一经播出，便收获了广大观众的热烈关注与期待。这部作品作为一部都市偶像剧，其成功的概率相当高。只要故事情节引人入胜，演员的外貌与演技均得到观众的认可，他便有可能在激烈的市场竞争中脱颖而出。赢得良好的口碑与收视率，在观赏剧集的过程中，大量观众纷纷评论道：“吴磊与赵金麦之间的默契配合，使得他们成为了极具化学反应的荧幕情侣。”不仅如此，他们在剧中的互动方式令人感到自然流畅，仿佛是同龄朋友间常见的互相捉弄与关心。这种自然的互动模式让观众们倍感亲切，更增添了剧集的观赏性。出乎众人意料的是，在暴雪十分在首播短短九个小时内，便在猫眼和灯塔的排行榜上荣登榜首。现在，我想向各位读者提问：你们是否觉得在暴雪十分具备成为热门大剧的巨大潜力呢？在这个情节片段中。林毅阳在追求因果的过程中遭遇两个敌人，而这一切都被他的师兄一语道破。这样的情节安排不仅展示了主角的决心和勇气，也揭示了人物间复杂的关系和人性的多面性。首先，林毅阳的追求行为本身就是一个对其性格的深刻展现。在爱情的驱动下，林毅阳不畏强敌。这种无畏的态度是他性格中最引人注目的特点之一。然而，这种直面困难的勇气也可能是他性格中的潜在弱点。在追求心爱之人的过程中，林毅阳可能过于冲动，忽视了周围环境中的潜在威胁。这种性格特点让他在感情的路上显得尤为脆弱。其次，林毅阳的师兄的话语揭示了一个更深层次的主题真理和悟性。师兄能够一语道破林毅阳的困境，显示了他对林毅阳性格和处境的深刻理解。这种悟性不仅仅体现在对林毅阳个人的了解上，也反映了师兄对世界的洞察力。他的话语可能带有警示，提醒林毅阳在追求爱情的同时。也需要考虑现实中的复杂性和潜在的风险。此外，故事中的两个敌人象征着阻碍和挑战，他们不仅是林毅阳爱情路上的障碍，也是他成长道路上的试炼。这些对手的存在让故事更加紧张和动人，也使得林毅阳的决策和行动更具观赏性和教育意义。在与敌人的对抗中。林毅阳不仅需要用勇气和智慧来克服外在的障碍
，更需要内心的成长和自我反省。总之，这个故事情节不仅是一场简单的爱情追求，更是主角内心世界的一次深刻探索和自我救赎的过程。通过与敌人的对抗和师兄的指点。林易阳的角色得到了丰富和发展，同时也让读者对于勇气、智慧与内心成长有了更深的理解和共鸣。这种情节安排显示了中国传统文化中对人物性格和命运的深刻洞察，也让整个故事充满了教育意义和哲理性。